La cronología de Guadalupe Ortiz de Nandazur es la de una mujer del siglo XX que conoce una España en transformación intensa. Conoce la España del de primer, primer tercio de siglo, donde su padre tiene un empleo militar que la lleva a conocer el protectorado de España en Marruecos y a formarse en un instituto en el que pasará seis años en la enseñanza secundaria, rodeada de una cultura muy distinta de la española que ella había podido conocer en la península. La estancia en Tánger es muy importante porque dejó en ella eh, muchas vivencias se quedó muy marcada. Allí pues, iba al colegio con niños musulmanes también, jugaba con niños musulmanes, conoció costumbres musulmanas. Era una edad, digamos, entre los 8 y los 11 o 12 años, que se queda marcada para toda la vida. ¿no? De la trayectoria de Guadalupe, creo que se podrían destacar varias cosas. Una primera es la valentía, valentía casi física, a veces desafiante. De niña desafía a sus compañeros de clase, ella está en una clase que son casi todos varones, a ver quién se bebe un tintero. Y claro, los, los gana, ¿no? ya gana el desafío. ¿no? Y durante su vida va a tener que abordar tareas en sitios verdaderamente inhóspitos y difíciles. ¿no? Me refiero también a circunstancias en las que está empezando una cosa completamente nueva y que a ella a veces no le apetece, ¿no? como sacar adelante una residencia universitaria que era algo para lo que no sentía ninguna inclinación. Entonces es una mujer valiente. ¿no? Luego tiene una gran capacidad de escuchar. Es algo que quizá llama la atención, en primer lugar, en términos de lo que es su vida espiritual, o sea, tiene un interés por escuchar lo que Dios quiere de ella, luego escucha lo que el fundador de Lopuzé le dice sobre lo que es la obra, luego escucha dónde le interesa que debe ir, pero luego escucha, por ejemplo, a las personas que conoce en México y las conoce muy bien, y a gente muy distinta. Entonces, esto es muy típico de los que tienen la cualidad de saber escuchar, que son capaces de adaptarse a gente muy diferente. Entonces, los campesinos con los que ella trata tienen confianza con ella porque se sienten entendidos. Y también las chicas de la alta sociedad. Y eso llama la atención, esa capacidad de adaptarse a las personas, de comprender y de escuchar. Tiene una gran capacidad de resistencia. Es muy fuerte. Se ve en cómo se comporta ante la enfermedad. Pero se ve especialmente en cómo se comporta ante las dificultades morales. Hay algunos episodios en su vida, quizá el más destacado, los que tienen que ver con su padre, que quizá tienen que ver con cómo se forjó su carácter en este sentido. Inicia su carrera como química en la Universidad Central de Madrid y entonces empieza la Guerra Civil. Eh, esto es un hito clarísimo en su vida, no tanto por los acontecimientos políticos que, bueno, lógicamente golpearon a toda la sociedad española del momento, sino sobre todo porque ya está con su madre de vacaciones en Fuente Rabía y su padre es el teniente coronel de la Academia de Tiro de Carabanchel y en ese entorno se va a producir la noche del 19 al 20 de julio una especie de motín por parte del pueblo pues, enardecido que quiere que se le entreguen las armas y el hecho cierto es que su padre es condenado a muerte y va a ser fusilado. La familia busca las amistades que pueden influir para intentar revocar la sentencia. Estas influencias conducen a que efectivamente llegue la noticia de que va a haber un indulto. La noche del 7 al 8 de septiembre de 1936, Guadalupe Ortiz de Landazuri llega a Madrid acompañada de su madre para reunirse con su hermano y asistir a lo que espera que va a ser la liberación de su padre y con lo que se encuentra es con lo contrario. Un anarquista amigo de su hermano llega para decirle que lo que esperaban que iba a ser un indulto se ha convertido en una confirmación de la sentencia de muerte que se va a ejecutar al alba del día siguiente. Tiene unas horas para conversar con su padre, junto con su madre y con su hermano. Él les dijo que, que no pensaba que aquello iba a ocurrir. Se preparó cristianamente para morir. Les dijo que se había confesado. Estuvieron hablando del resto de sus hermanos, de Manuel, de otro pequeño que había muerto. Hablaron de las carreras y el padre sintió mucho que, en cierto sentido, el que a él le fusilaran iba a truncar esas carreras. Rezaron muchísimo. En un momento determinado, su padre le pidió a Guadalupe el rosario y estuvieron con él acompañándole toda esa noche. ¿no? Mucho tiempo después, cuando ella ya ha muerto, su hermano Eduardo, hablando de ese momento terrible y doloroso, pues manifiesta cómo la serenidad de Guadalupe a él le dio serenidad y fortaleza. El ver esto y el tener que experimentar una tensión tan grande, sin duda dejó marca en su carácter. No sabemos exactamente cuál, porque ella casi nunca alude a estos hechos. Pero a lo largo de su vida, 
una de las cosas que se observan es que tiene una gran facilidad para perdonar y ella cuando se va a México va a convivir precisamente con algunos españoles que están en México que son casi todos exiliados. Y sin embargo, como ocurre con las personas de buen corazón, en Guadalupe se ve que esto no se tiene en cuenta en absoluto y hace una gran amistad con personas que estaban muy ligadas al bando republicano. Y algunas acabarán siendo de Opus Dei, como por ejemplo la poeta Ernestina de Champurcín. Esta convivencia y esta amistad con personas lo que manifiesta es que su capacidad de querer está muy por encima de la cuestión de las opiniones políticas o de las maneras de entender la vida de otras personas. Por otro lado, su buen humor. Eh, Guadalupe es una mujer enferma. A algunas personas la enfermedad les en sí misma. A Guadalupe parece que el efecto que le hace la enfermedad es lo contrario. Es algo que puede ofrecer por los demás. Sobre su vida de piedad, eh, ella misma dice que a veces se quedaba absorta delante del sagrario en el oratorio, en la capilla de su casa y que no oía el timbre. Un espíritu un poco aventurero también, ¿eh? que tenía también una capacidad de afrontar cuestiones aparentemente difíciles, con serenidad, con alegría. ¿no? Y sobre todo, vamos, lo que yo de, eh, destacaría, cómo respondió con generosidad a lo que ella vio que Dios le pedía, dedicarse su vida realmente a buscar la santidad en la vida corriente, en el trabajo, en las relaciones con la gente. Y ahí pues realmente es donde se hizo santa. ¿no? Llegamos más o menos a los comienzos del invierno de 1944, en el que pues, un domingo va a misa a la Concepción de la calle Goya. Está en misa y de alguna forma, a pesar de que la homilía no le gustó y dieron muchísimos avisos, ella nota como que Dios, de alguna manera, le toca. Y entonces, eh, de una manera un tanto providencial, sale de misa, se sube en un tranvía y coincide con un amigo suyo de toda la vida, Jesús Serrano, y le pregunta si conoce a algún sacerdote que le pueda ayudar y entonces a través de este chico va a conocer a San José María Escriba. A partir de ese momento eh, la vida de Guadalupe sin cambiar nada cambia muchísimo. Es un encuentro decisivo y es un encuentro decisivo porque hasta ese momento ha ido buscando como todo el mundo, ¿no? pues la realización personal, es una mujer que ha nacido en una familia cristiana, tiene sus inquietudes en la vida de piedad, tiene muchos amigos, ha tenido un novio pero aquello no cuajó, es decir, ha ido haciendo de su vida, que es un proyecto abierto, aprovechando las oportunidades y supongo que un poco como todo el mundo a la espera de saber pues, qué sentido tiene mi existencia, qué pinto yo aquí. Y de alguna forma ese toque de Dios en aquella misa le lleva a intuir que pues, puede haber algo diferente a lo que ha conocido hasta ahora. Entonces ella va a conocer a San José María en... Jorge Manrique, un pequeño chalé en el viso, que es el primer centro de mujeres del Opus Dei en Madrid y por tanto en el mundo. A partir de ahí ella va conociendo el espíritu del Opus Dei y eh, claramente se decanta. Es una mujer que tiene 27 años, o sea, tiene una madurez más que probada y entiende qué es lo que Dios le pide. Guadalupe pide la admisión como numeraria del Opus Dei, es decir, decide entregar su vida a Dios, tratando de vivir todas las virtudes cristianas en medio del mundo, entiende que Dios le pide el corazón en directo, de manera que no necesite formar una familia porque ya la tiene, el cuidado de las personas del Opus Dei, eh, de los apostolados, el escuchar a unas y a otras, el sacar adelante iniciativas apostólicas, pues todo esto no son actividades, sino que forman parte de algo mucho más entrañable, que es una vida de familia, en la que el núcleo está en la relación personal directa, de corazón entero a corazón entero, con eh, Dios. A partir de ese momento hay muchas cosas que no cambian, porque ella sigue siendo ella, sigue teniendo a su madre y sus hermanos, tiene muchísimos amigos y gente conocida, una gran inquietud científica, pero a la vez todo eso está unido en un proyecto vocacional y que le lleva a plantearse el poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas y tratar de ayudar a todo el mundo. Por lo que hace a las mujeres del Opus Dei, lo primero hay que decir es que, como el resto de la gente del Opus Dei, su característica fundamental es que son gente corriente, quiero decir que son iguales a otras mujeres de su época. Guadalupe, en ese sentido, es una mujer más de su época, pero es un poco especial 
porque no había muchas universitarias, es muy especial porque no había gente tan determinada como ella y no hubo gente que se trasladara tanto para hacer cosas tan diferentes como ella hizo. En ese sentido, Guadalupe es muy corriente, pero es muy especial al mismo tiempo. Hay un factor, diríamos, en las mujeres del Opus Dei que sí que, que comparten también con los primeros del Opus Dei, que es vivir una vida de desafíos de pioneras. Entonces ella es pionera en la manera de vivir la vocación, una mujer que tiene buscar la santidad en medio del mundo sin ser una religiosa ni asimilada a las religiosas. Eso era muy difícil. En el caso de Guadalupe es justamente una de las primeras que lo consigue. Y lo consigue manifestando su secularidad, por ejemplo, en la manera de entender la profesión, pero al mismo tiempo en la manera de desprenderse de la profesión, de estar dispuesta a irse a otro país y a desarrollar de una manera nueva su profesión allí, como dirigente de una residencia universitaria, como promotora de un lugar de formación para, para campesinas y como alguien que impulsa la vida espiritual de la gente. Lo que consigue es vivir algo que era una novedad con una gran naturalidad y sin darle una gran importancia. En la relación con San José María siempre llama la atención por parte de los primeros que le conocen la enorme confianza que tienen en él y la conciencia de estar tratando con una persona que está muy cerca de Dios, que es muy santa. De hecho, lo que se ve en las fuentes, lo que manifiestan es una gran facilidad para abrirle el corazón, para mostrarse tal como es a San José María, para no buscar aparecer de una determinada manera. No lo mira como a un dirigente, sino que lo mira como a un padre. Guadalupe para el padre es transparente y el padre para Guadalupe pues, tiene la confianza de decirle lo que ha hecho bien, mal, regular. Cuando digo el padre me estoy refiriendo a San José María. Eh, Sí, verdaderamente es una relación familiar franca, impresionante. Así se puede hacer cualquier cosa, así se puede hablar, ¿no? Zurbarán es un proyecto de San José María que responde muy bien a la idea que él tenía sobre la mujer. ¿no? Es una residencia universitaria en un momento en que apenas había residencias universitarias y colegios mayores en Madrid, donde además de la formación académica y el apoyo, pues recibían una formación humana y cristiana. Zurbarán nace en el año 1947 en Madrid, en un contexto histórico en que la mujer tiene muy poca presencia todavía en la universidad. Solamente un 13% de las mujeres acude a las aulas universitarias para estudiar pues, magisterio, eh, filosofía y letras, farmacia incluso ¿no? en el campo de las ciencias, pero poquito más. ¿no? Yo creo que San José María escoge a Guadalupe para este proyecto porque tiene la mente para ello. ¿no? Era una mujer eh, que había estudiado químicas cuando eran unos estudios a los que muy pocas mujeres accedían. Hay que tener en cuenta que en clase de Guadalupe, en 1933, había cinco chicas y 60 varones. ¿no? Y al terminar la carrera se dedica a la docencia y a la investigación, hace los cursos de doctorado para hacer la tesis doctoral y al mismo tiempo trabaja en los colegios del liceo francés y en las irlandesas. Y era pues, una mujer en ese momento rompedora para un proyecto rompedor. Guadalupe es la directora de la residencia. Guadalupe conocía a los catedráticos de la universidad, eh, Guadalupe conocía mucho el mundo universitario, porque ella había empezado la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo tanto, conocía mucho tanto la vida de la universidad como la vida del Consejo de Investigación. Conocía a todo el mundo. En Guadalupe tuvo un papel importante en la formación de las alumnas de Zurbarán porque en primer lugar generó mucha confianza en los padres. ¿no? Los padres iban, como todo padre, a depositar pues, a lo mejor que tienen ¿no? sus hijas en manos de, pues, de una residencia que les iba a formar en esa etapa tan importante de su vida. ¿no? Y ella supo combinar muy bien la exigencia con la comprensión. Si hubiera que elegir entre comprensión o exigencia, eh, ganaba la comprensión. Ha dejado un estilo ha dejado un estilo en el que importa cada persona. No importan las notas, no importan eh, el origen social, no importa incluso el comportamiento, no importa, importa cada persona. Porque Guadalupe hablaba mucho con ellas, personalmente. Importa cada persona, formar a cada persona en particular.
el fundador de Opus Dei le va a pedir que comience la labor de la obra en México. A día de hoy sabemos cómo es todo, aunque no hayamos estado en ningún sitio. Casi nada nos puede sorprender y probablemente eso nos hace difícil entender lo que suponía para una mujer española normal de los años 50 pensar en trasladarse con otras dos mujeres y luego alguna más a México. Empieza una residencia universitaria y allí pues va a tener ocasión de tratar a gente que viene a la gran ciudad desde los estados más lejanos a estudiar. La labor que llevan a cabo pues es eh, catequética, es cultural y es humana y se trata de formar mujeres con una cabeza y un corazón cristianos que luego utilicen libremente ese bagaje que pueden adquirir en Copenhague, que es como se va a llamar esta primera residencia. Y luego está la Guadalupe, que enseguida detecta una necesidad importante en el México indígena y rural, que es eh, el dar educación a las mujeres. Los chicos van a la escuela, pero las niñas no, porque a veces viven en sitios muy lejanos, con caminos donde les pueden ocurrir algunas cosas, y entonces la familia las protege guardándolas en la casa. De alguna forma, Guadalupe acude a esa necesidad, conoce a las familias, Va a caballo, viaja sola, va aflorando todo ese carácter que ha ido acuñando a lo largo de la vida y luego se deja el corazón en México y saca adelante muchísimas cosas. Su idea clara como docente que había sido y que volverá a ser era facilitar la eh, formación reglada, o sea, poder otorgar títulos que capacitaran profesionalmente para el ejercicio de distintos trabajos. Y por eso pues, se lanza, bueno, no sola, lógicamente, a la aventura de intentar una escuela de capacitación para estas mujeres en Montefalco, una hacienda en ruinas, que fue, es un proyecto que bueno, supongo que a día de hoy debe ser espectacular verlo, pero entonces pues, realmente fue una complicación, pero de las serias, y trataron pues, efectivamente de crear una de las primeras escuelas de capacitación, un poco con esa idea ¿no? de que la mujer eh, que quiera puede volver a su casa y eso le rendirá en su familia y la mujer que no quiera puede insertarse laboralmente en el mercado de trabajo y esa formación le sirve para contribuir con ese bagaje a la resolución de los problemas del entorno. Guadalupe deja México en 1956 de entrada para asistir a un congreso general en Roma. Los congresos generales son unas reuniones que se celebran cada cierto tiempo en las que personas del Opus Dei de los diversos países se paran a trabajar sobre el futuro, las iniciativas apostólicas para los próximos años. Eh, comparten experiencias, eh, iniciativas, se dan ideas... Además de todo esto, se renuevan los cargos del gobierno de las labores e iniciativas apostólicas del Opus Dei en el mundo. Guadalupe recibió uno de estos encargos para trabajar en Roma apoyando a San José María. ¿Qué pudo aportar Guadalupe en el poco tiempo que estuvo en Roma? Por un lado, una visión extraeuropea con necesidades que probablemente en Europa en ese momento no se daban y sin embargo en muchos otros países evidentemente sí. Guadalupe ha conocido el Opus Dei, que es universal en España y después en México. Y de alguna forma ese cóctel tuvo que ser bueno. Guadalupe en Roma empieza a encontrarse mal. El examen médico dice que tiene una enfermedad cardíaca seria, que es preciso intervenir quirúrgicamente. El clima de Roma no le sienta bien y tampoco parece prudente regresar a México. Y entonces Guadalupe, donde vuelve, es a Madrid. Y ahí pues, reinicia eh, su vida en espera de la operación. Hace estudios universitarios de química, que es una cuestión poco frecuente en una mujer de su tiempo. Además, tiene la suerte de que justamente en España, en esos años en Madrid, se ha instalado uno de los mejores laboratorios de Europa de la mano de la Fundación Rockefeller y allí realiza algunas prácticas de laboratorio que la inclinan hacia la investigación. Y una de las cosas que sorprende en la vida de Guadalupe, en su trayectoria, es la flexibilidad con que encara sus decisiones. Es una mujer que fácilmente cambia de planes como consecuencia de 
de plantearse con más hondura su vida espiritual, de conocer la obra, de pensar que eso es lo suyo, y a partir de ahí su carrera académica se interrumpe, pero no se desecha. Ella vuelve a Madrid, empieza a replantearse como su propio reciclaje profesional, va a comenzar a dar clases en el Instituto Ramiro de Maestu, también va a formar parte de un equipo de mujeres profesionales que crean una escuela de ciencias domésticas y va a plantearse el hacer la tesis doctoral ya en una época, digamos, de madurez intelectual. ¿no? Conoce a Piedad de la Cierva, que trabaja en unos laboratorios y empieza sus investigaciones y efectivamente pues, llegará a defender su tesis doctoral en la Universidad Central de Madrid. Ella trabaja en su tesis doctoral con un nivel de especialización muy alto Dirigida además por otra mujer, cosa que es eh, muy pionero, de hecho acabará figurando como director de la tesis un varón, pero son dos mujeres que son muy independientes, también en su manera de hacer intelectual, a las mujeres que tenían que abrir camino en el mundo universitario en aquel tiempo, y más en disciplinas predominantemente cultivadas por hombres, tienen un carácter muy independiente. Y una cosa que sorprende al que se dedica a la carrera académica es que Guadalupe no se concentra en la tarea académica en sí, no se empeña en ganar un puesto universitario, no se preocupa por la plaza, sino que saca adelante su tesis y al mismo tiempo da clases en enseñanza secundaria. Realmente pues una tesis doctoral hecha compatible con un montón de otras cosas que te fraccionan el tiempo, la atención. Cualquiera que ha hecho una tesis doctoral sabe que por lo menos necesitas un mínimo de tiempo para argumentarlo todo y es fácil imaginarse a Guadalupe aprovechando los cinco minutos para hacer una ficha de no sé qué, leyendo algo. Repasó toda la bibliografía científica sobre el tema, sin ninguna pereza. Supo completamente esto de compaginar cosas aparentemente difíciles, compaginar el trabajo profesional y, y a la vez supo compaginar eso pues, con una dedicación realmente a hacer el Opus Dei. Quiero decir que se ve que es una mujer activísima, con muchísima energía, y a la vez es una mujer que progresivamente asume que va a tener limitaciones en su vida, porque el, el espíritu le pedía mucho más de lo que el cuerpo poco a poco le va a ir recordando que no. A mí lo que más me llama la atención de todo eso es algo que, para los que trabajamos en el terreno de lo académico, siempre es muy sorprendente que es ver en alguien una cualidad que entre nosotros no es muy frecuente, que es la, la humildad, el, la disposición para trabajar en cosas menos lucidas o la despreocupación por el propio prestigio, el estar dispuesto a dejar pasar oportunidades y estar más volcado en el servicio que uno presta a los demás. Eso llama la atención en ella y supongo que es una de las cosas que le harían más feliz. Guadalupe fue intervenida en 1957 eh, en Madrid. La enfermedad de Guadalupe fundamentalmente era una estrechez de la válvula mitral que había originado una serie de complicaciones en el resto del corazón y en los pulmones. La causa de esta enfermedad era la fiebre reumática que ella había tenido en la infancia y adolescencia. Los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca producidos por la enfermedad de la válvula aparecen antes de los 40 años y ya la acompañan hasta que fallece. Estos enfermos fundamentalmente lo que tienen es dificultad para respirar. A medida que va avanzando la enfermedad aparecen síntomas con esfuerzos cada vez más pequeños. Puede llegar a tener eh, dificultad respiratoria con el aseo, al hablar, eh, tienen dificultad para dormir tumbados, tienen que dormir sentados. Digamos que eh, cualquier pequeño esfuerzo, incluso el reposo, les produce dificultad respiratoria, asfixia. Es decir, produce una sensación de astenia muy, muy intensa. En 1970 viene por primera vez a la clínica de la Universidad de Navarra, en la que trabajaba su hermano, don Eduardo Ortiz de Landazuri, y es entonces cuando entra en contacto con el departamento de cardiología. Digamos que lo que más sorprende en el, en el historial médico es la escasa relación que existe entre los síntomas que ella tiene y el tipo de vida que hacía. En 1975 se decide realizar una intervención quirúrgica que se lleva a cabo el día 1 de julio de 1975. La operación discurre sin ningún problema y los primeros 14-15 días del posoperatorio transcurren incluso con optimismo, como se puede ver en las notas de evolución. Pero, desgraciadamente, el día 14, a media tarde, presenta de repente dolor en el pecho, sudor frío 
eh, dificultad muy intensa respiratoria, es un cuadro típico de edema agudo de pulmón. Se traslada temporalmente a la unidad de cuidados intensivos, mejora algo, pero a partir de ahí ya los acontecimientos digamos que se desencadenan. Va empeorando paulatinamente hasta que el día 16 de madrugada empeora con gran intranquilidad y a las 6 y media de la mañana presenta una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo salir. A mí lo que más me llama la atención digamos, es esta capacidad que tuvo eh, Guadalupe para sobreponerse a la enfermedad y realizar la actividad que desarrolló a lo largo de, de toda su vida. Muy pocas personas eh, eran conscientes de los síntomas que realmente tenía y que, pues, que ella no es que ocultara, sino simplemente lo sobrellevaba de una manera muy por encima de la que bueno, yo que he visto otras personas. En las mismas circunstancias pues puedo decir que, que realmente esto no es habitual. Es una de tantísimas, gracias a Dios, tantísimas personas en que la Iglesia reconoce que la llamada a la santidad que el Señor ha hecho para todos no es una utopía, sino es una realidad. La muerte de Guadalupe había tenido lugar en el año 75, su fama de santidad y de favores había ido incrementándose y extendiéndose por el mundo entero. Está bueno tener amigos santos y cuando la conocí y supe que se llamaba como yo, eh, dije bueno, esta va a ser mi amiga. Guadalupe is a helpful reminder that cheerfulness and holiness really can't be separated. Es muy muy bonito saber que una persona de las que estuvo aquí interesadas en una zona muy pobre hoy en día va a ser batificada. Es un testimonio que es absolutamente vigente hoy en día. Los padres de familia nos encontramos un poco en la misma situación que ellas. Por un lado tienes la exigencia profesional y después luego, lógicamente, tienes la familia y la vida personal. Y entonces ver una figura o un testimonio como el suyo que se tuvo que enfrentar a eso y ver que va a ser beatificada es muy inspirador. Los favores y las gracias de Guadalupe son incontables, como la mayoría de los siervos de Dios. I have a friend who who is not Christian and who's from a part of the world where Christianity is in the minority, but who's trying to learn about Christ. And so when I heard that Guadalupe was going to be beatified, I thought, well, this is a powerful ally to have in heaven to ask her to help my friend to get to better know Christ. Tenía un examen muy difícil en la carrera. Justamente era de química, su especialidad. Entonces acudí a ella todos los días para estudiar. El día del examen me puse muy nerviosa, di lo mejor, pero no había sentido que me había ido muy bien y este examen pues determinaba mi beca en la universidad. Le pedí que por favor, que su especialidad, que sabía cuánto me había esforzado. Ya al momento de recibir las calificaciones me había ido muy muy bien, mejor de lo que había esperado y claramente estoy segura que era su sello. En el caso de Opus Dei, eh, la primera laica. También es verdad que la iglesia, la mayor parte de la, de, son laicos. Por lo tanto, también es un modo de, de, de significar que la santidad realmente es para todos y no solo para personas que tienen una, eso, una vocación sacerdotal o una vocación religiosa, etc. Y dentro de eso, las mujeres. Me parece bonito resaltar ¿no? que es la primera laica y además la primera mujer. 